ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉള്ളി തീയിലാണ് അതിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ വേണം നല്ല വിളഞ്ഞ തേങ്ങയായിട്ട് എടുക്കണം അത് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് വേണ്ടത് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാലോ പച്ചമുളക് എരിഞ്ഞ് വെക്കണം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടാണ് ഇത് നന്നായി നന്നായി മൂക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഈ തേങ്ങയിലിട്ടാണ് വറുത്ത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഈ മല്ലിയും മുളകൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ നന്നായി ഇത് കണ്ട നല്ലെണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് മുളകും വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടാൽ വേഗം തന്നെ ഉള്ളി മൂത്ത് കിട്ടും പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു അര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോ ഇനി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വേവണം അതിന് ശേഷം പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ അപ്പോഴേക്കും റെഡി ആവും ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യം പോലെ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളി തീയൽ റെഡിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്